വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്റർ അഥവാ വി എസ് എസ് സിയിലേക്കുള്ള ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലേ വി എസ് എസ് സിയിലെ ഈ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് പി സി എല്ലുള്ള ഓഫീസർ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടനേകം പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മിസ് ആവാതെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എഞ്ചിനീയർ ഡിപ്ലോമ ഐ ടി കഴിഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ സൈഡ് ഡിസ്പോസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളിലേക്കും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയത് അപ്പം ആ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സോ എല്ലാവരിലേക്കും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വി എസ് എസ് സിയിലെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആർക്കെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഡിപ്ലോമ ആണോ ബി ടെക് ആണോ ഏജ് ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് മാർക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലും ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയകൾ വരുന്നുണ്ട് ഏജ് ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് വി എസ് എസ് സിയുടെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്റർ തിരുവനന്തപുരമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വി എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്റർ തിരുവനന്തപുരമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ആണ് ശരിക്കും വി എസ് എസ് സിയിൽ വരുന്നത് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്പർ വി എസ് എസ് സി ബാർ ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ക്രൂഷ്യൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഈ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരേണ്ട ഡേറ്റാണ് പതിനെട്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ അത് വലിയ പ്രശ്നമല്ല കാര്യം ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ സെമസ്റ്റർ റിസൾട്ടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊരു വിഷയമല്ല പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് നാല് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നാല് ആറ് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഓഫ് സബ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ആറാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസം അല്ല കേട്ടോ സാധാരണ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു മാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് പതിനാല് ദിവസം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ടു ബി അനൗൺസ്ഡ് ആണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു ടു ടു ത്രീ മന്ത്സിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എക്സാം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കേട്ടോ അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പി എസ് സി പി എസ് യൂസുകളും അതേപോലെ ഐ എസ് ആർ ഒ പോലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ വി എസ് എസ് സി ഒക്കെ എന്താണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എക്സാംസ് നടത്തി ഇൻ്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണുള്ളത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നോർമൽ എക്സാംസ് പോലെ ആറ് മാസം ഒരു വർഷമൊന്നും അതിനൊരിക്കലും എടുക്കില്ല അവിടെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ലെവൽ സെവൻ ആണ് നാൽപ്പത്തി നാല് തൊള്ളായിരം മുതൽ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഹാൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഹാൻഡ് ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എബോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ സാലറി ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ വേക്കൻസി ഇരുപത്തി ഏഴ് വേക്കൻസി ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വേക്കൻസിയാണ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ് വി എസ് എസ് സി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയാണ് പോസ്റ്റിംഗ് വരിക എന്ന് നോക്കുള്ളൂ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറിയാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കലിലും അവസരമുണ്ട് മെക്കാനിക്കലിലും ഇരുപത്തിയേഴ് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർ ഫാബ്രിക്കേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ മെക്കാനിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ജോബ്സിൽ വരുന്നത് ഇനി ഏത് പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് വേക്കൻസിയാണ് അൺറിസേർവ്ഡിന് മൂന്ന് ഇ ഡബ്ല്യൂസ് വന്ന് അത് അത് വി എസ് എസ് സിയിലാണ് പിന്നെ അതേപോലെ എ ഡി ആർ ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇത് മറ്റൊരു എന്താണ് സെൻ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് വേക്കൻസീസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് അതേപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കെമിക്കലിൽ ആറ് ഒഴിവുകളുണ്ട് അതേപോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഒരു ഒഴിവ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് സിവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഒഴിവുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലും അതേപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കലിലും ഇലക്ട്രോണിക്സിലുമാണ് ഈ അവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് വി എസ് എസ് സി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ ഈ പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ദോസ് ഹു ദോസ് ഹു പ്രൊസസ് ദ റിക്വയർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആസ് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് പതിനെട്ട് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂഷ്യൽ ഡേറ്റ് ആണ് സോ ആ ഒരു ഡേറ്റിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഏജ് ലിമിറ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കണേ പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഐ എസ് ആർ ഒ ഒക്കെ നമുക്ക് അത്രയും ഏജ് ഇല്ലായിരുന്നില്ലേ അതായത് ഇവിടെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഗ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തെട്ടായിരം ആണ് കേട്ടോ എഴുപത്തെട്ടായിരം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു സാലറി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഒരു സ്കിൽ ടെസ്റ്റും ഉണ്ടാവുക റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൽ എൺപത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ് ഉണ്ടാവും ദ സിലബസ് ഷാൾ കരിക്കുലം ബേസ്ഡ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ കോർ ബേസ് സബ്ജക്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും വൺ മാർക്ക് അവാർഡ് ഫോർ ഈച്ച് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഓഫ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഉണ്ടാവും ദെൻ പ്ലാസ് ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിനിമം തേർട്ടി ടു ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് മിനിമം അതെങ്കിലും വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതർ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇതിലൊരു സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ക്വാളിഫൈങ് നാച്ചർ ആട്ടോ വിൽ ബി എ ക്വാളിഫൈങ് നാച്ചർ ആണ് അതിൽ മിനിമം മാർക്ക് റിക്വയർഡ് ഫോർ ക്വാളിഫൈങ് ദ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മാർക്സ് ഫോർ യു ആർ ആൻഡ് ഇ ഡബ്ല്യൂ എസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഫോർട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡും ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ മെക്കാനിക്കലും അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച സാലറിയും ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമാണിത് മാത്രമല്ല ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ബി ടെക്കാർ വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ ക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ബിഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോ ഡിപ്ലോമയുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എൻട്രി